。今天，肖战分别以刘大锤说肖战住房跟刘亦菲比差远了。肖战方律师告黑声明，上了微博烫搜。想起去年，肖战从米兰回来后，也给肖战安排了看别人的热搜。但是铺的也是巴黎时装周的话题。去年知道是谁干的，今年当然也知道是谁干的。毕竟，乐华老板的心肝宝贝王大锤过几天也要去巴黎时装周了。至于刘大锤说肖战住房跟刘亦菲比差远了，刘大锤说肖战基本上连门都不带出的。之前谁说去刘亦菲家影院，啥啥的都有，可能他们家里这些东西都有就可以宅在家吧。刘大锤又说，之前肖战的家条件可能没有这么好，现在当然确实是挺好的啦。但是你真要跟刘亦菲比。那真的差远了。刘亦菲那个我是真见过。对此，有网友表示，还好意思说人家不出门宅在家呢？肖战为啥不出门？狗仔心里没点逼数吗？把人家都逼成啥样了？刘大锤又开始编了事吧？一天天闲的没事干就去找个厂打螺丝吧。肖战去年一年只休息了十五天，还不是连续休的，一直都在剧组里，都住酒店里面。这种情况能在家住几次啊？除了重庆，在其他地方都没有买房，北京是租房的。你们狗子跑哪儿拍的啊？这充其量也只能认证肖战是个宅男。说回肖战方将起诉造谣者，近日上午，肖战方律师发告黑声明，称部分网络用户涉嫌捏造不实信息，公开发表对肖战先生侮辱、诽谤性言论，侵犯肖战先生名誉权。本所以完成证据固定，并将第一时间向法院提起诉讼。所以，网友在各个平台只要看到造谣的，都可以权证链打包 email 寄送给肖战工作室。根据律师函说明，肖战有持续告黑中，这次还告了豆瓣用户。豆瓣娱乐小组长期以来造谣辱骂非常多，就是要让他们知道，别以为躲在别的平台就可以肆无忌惮造谣辱骂。艺人绝对的磊落和清白，是每一次粉丝与团队最强大的底气。祝维权顺利。使用伊难手段的人中将得到报应。这次点名的都是王一博家的网暴犯，支持肖战维权。互联网不是法外之地，继续开盲盒告黑子。对此，有网友表示，以前只是被粉圈搬运，粉圈内传播我都忍了。这次被海外娱乐报刊搬运，人家直接写着来源自微博，就出自这帮人手里投稿的，我实在不能忍。虽然说娱乐报刊那还是娱乐圈内。内娱什么样，谁不知道啊？不理他们就没流量，咋加那么多好事宣传不过来呢？别家的丧黑入追，自己再丧再入，好歹不会给外人丧别人入的机会。笑战家的呢？哪怕捕风捉影，以花接木断章取义，总之发挥一切想象力，也要拼凑出可以批判的事情来，不然怎么显得自己比粉丝更爱更聪明？整理备注好图文并茂的素材，上赶着给给对手给媒体送黑料。然后美其名曰只有自己在意他虔诚，领头的话术厉害，肯定训练过，不是普通脱粉的散粉。身边有皮皮做脱烘脱渲染帮忙搅动人心也是肯定的。此外一些自以为清醒独立的散粉，实则已被洗脑成为被利用的怨灵。有网友说，有一波人看得久了就发现他们很专业，先是自诩理智粉吸引散粉，然后以提意见为由给散粉心里埋下不满的种子。一件事本来没事，转换角度变成有事，小事带节奏成大事，搅动散粉情绪，让他们入套。还有网友说：“是的，我之前观察过，各家都有丧尸入追，觉得虽然有批评需要注意，但好歹有在意他的拉着，应该不至于那么离谱。偶尔唱黑脸提点建议也没什么。没想到无论时装周还是在拍剧，都给黑子直接递刀，还翻出来2020年的事情造谣。”真以为我们没经历过2020年？我一直觉得有丧尸很正常，谁家有丧尸都正常，但唯独虾圈有丧不正常。追小站还能丧？那这内娱还追个屁啊？跟谁比能丧啊？做大明星，有时装周最顶待遇，有多奢全球品牌代言人在手。做歌手，有破吉尼斯单曲记录。做演员，以播剧每一部都有效播剧。代播有大岛许克大电影和大岛郑小龙权谋剧。再往小了说，内娱这么多脑袋空空的人，肖战哪一次采访不是言之有物、侃侃而谈？不管是星光还是作品，或是为人，别人拥有了一项都吹上天了。
，而笑战全都顶，就这还有丧黑入追，我是不信，丧什么呢？入什么呢？就是黑子而已，但丧到干黑粉的事情就不正常，有多少披着丧黑皮的别家粉在搞事？去年巨波掉皮。好多校站的丧黑入追突然还宗，才知好几个都是别家生粉。想到四年多前我来的时候，也没想到校站会有如今的盛世风光。一开始喜欢校站的时候，以为只是一个笑得很好看的大男孩，谁知道一起陪伴走过这几年，他一点点成长蜕变，不知不觉已经成为时代的巨星。很多次清晨或入睡的时刻里，恍惚他不过还是那个背着大包的努力拼搏的男孩罢了。依然是笑战，依然没变。对此，有网友表示，一开始喜欢他，只敢默默喜欢，后来他做到了，让我可以肆无忌惮地说我喜欢的是笑战啊。之所以有这样转变，并不是他变了，而是我在真火淬炼之前就已确定了他是真金。等他熠熠生光之时，我才可以大声呐喊。你看，他就是笑战，他依然是那个会发光的笑战。插播一则香港网友消息。有巴黎摄影师 Antony 把 Gucci 看秀入场的校站和 Gucci Garden 的校站广告都拍进了自己的新 vlog， 全片很优美。有条件的请去他的账号点赞留言一下。米兰时装周投屏活动圆满落幕，刷微博时看到有法国网友分享，校站本次2月19日到2月25日互变米兰市中心的40个双面屏，总共80面视频电子屏。外加临近大教堂的两块超大图片投屏，是由三十个多国家地区的小飞侠热情参与的。今天感谢米兰广告公司对接负责人的时候，这位热情的意大利人兴奋地告诉他：“是的，我对活动的结果感到非常非常高兴。我看过你的明星在 T 台上的一些镜头，在 Tots 的秀场上，他乘坐的是有轨电车 Darcina。明年你必须为他计划一辆有轨电车 Darcina 投屏。”大明星让广告公司看到了无尽商机，还特地委托摄像师去实地拍摄，并寄来了反图。全球热恋，巨星闪耀米兰，处处见笑战，感受到了广告公司对接人满满的成就感和开心。期待明年米兰有轨电车安排上。泰国消息方面，泰国顶流一姐在线跨国追星，除了昨天有粉丝在推特分享“汉妈妈都是笑战粉丝”的微博热搜话题。没想到网友还收获 m d e l i c a 本尊还在线回复，又是羡慕明星追星成功的一天，真好啊！还听说 m d e l i c a 是泰国影史冠军，拿变女主奖，在泰国超火，不愧是校战，能让泰国顶级女影后跨国追星。语言和文化不是阻隔，全世界都在追逐优秀的偶像。对此，有网友说：“哈哈哈哈哈哈，我们影后虾姐在线回复追星校战的事情。”好可爱啊 m d e l i c a 说一开始没想到可以跟他合影，但我知道我们会坐一块，所以我也期待是否有机会跟这么有影响力的名人合影。最后一起合影真的很开心。那天跟他聊了天打招呼很激动，还在泰国时妈妈就跟我说，如果遇到校战就给妈打视频电话。妈妈说什么时候打视频要提前说，妈妈要先化个妆。我回泰国，她一直在尖叫，说女儿在校战旁边。可见他和妈妈对校战是真的很爱了。这次难得的相遇，不仅仅是 m d a v i c a 个人追星经历的精彩篇章，更是展现了一种家庭间的温情与共享喜悦的情感纽带。母女俩通过共同欣赏校战的艺术表现和人格魅力，加深了彼此的理解和亲情联系。而成功合影并面对面交流的那一刻，无疑成为了他们共同珍藏的美好记忆。这段故事也在社交媒体上引发了广泛的讨论和共鸣。此次事件再次证明了，无论国籍、年龄或职业，人们对美好事物和优秀艺人的向往是共通的。m d e l i c a 及其母亲的经历提醒我们，偶像的意义远超于娱乐本身，他们可以激发人们的热情，连接起跨文化和代际的情感联系。泰国女星 m d e l i c a 中国女演员朱珠，台湾女演员韩娱。世界是一个巨大的校战粉丝群体，不分年龄，不分国籍，不分肤色。校战粉丝从内娱到泰娱，下至十岁小男孩，上至亲切的奶奶和爷爷，喜欢他的人真的好多啊！无论在哪个年龄段，无论国内海外，都有很多人爱着校战。即便他在国内有多少人质疑他，他收获的爱太多了。是真没想到校战参加米兰时装周，还真是个连续剧。
备受网友关注啊。肖战目前正在横店剧组拍戏，他喊话代拍不要蹲守，显然没有什么用。据悉，肖战近日上班又打了一把巨大的黑伞。顶流是真的很坚持，性格是挺可爱的，抵制代拍他是认真的，带着倔强的气氛，雨伞被门夹到都反过来了。对此，有网友表示，不准笑肖战。翻脸的伞就是他情绪的真实写照，带拍们就尊重尊重自己吧。虽然雨伞被门夹到都反过了有点糗，但是隔着屏幕都感觉到了帅哥的怒气和嫌弃。我也感觉帅哥已逝的那种血气波涛翻涌的怒气，命根子都气到要掉下来了。哎，他绝对是已经厌烦带拍到了极点，但那些拍他的带拍粘性最强，人数最多，赶不走的，顶流真的太难了。最后。来吃个时尚圈和电影圈的瓜，奢侈品卖的是优越感，奢牌待遇也是，大多粉圈就是需要我有你没有的爽感。然而今天下午看到有网友分享，今天戳两次马桶盖吧，马桶是 MTJG 的对接暗号，大家都懂吧？忙得香奈儿是由2020年周迅带他登 w a g u Film 开始的，这期 w a g u Film 由香赞助，之后举办了一个香的内部晚宴，也是由周迅带他参加的。至此，他终于搭上了香奈儿马桶吹嘘的几样东西。香奈儿给他推的五大金九，是2022年周迅带他登的 Cosmo。他本人香奈儿只在2021年推过两本五大普通月份和两本其他杂志。香奈儿赞助的短片，这是香奈儿支持女性影人艺术家的计划。每一年，香奈儿都会在全球赞助女性主题的项目，比如除了这个短片。香奈儿还同年赞助过乌镇的女性话剧。周迅作为女性影人，一直参与这个计划。她是蹭着周迅才参与的短片，她又没变性。而短片之所以能入围柏林短片单元，这和香奈儿无关，而是因为导演曾经获得过柏林短片的奖，有履历，再入围不难。同年，导演的一部电视剧也入围了柏林的相关剧集单元，这和马桶正主没有任何关系。香奈儿内部杂志《康朋街三十一号》的封面，其实这个杂志就类似于一个香奈儿的内部宣传册。他登封的这一期，其实是去年深圳复刻秀的宣传特刊，发放给受邀参加深圳复刻秀的 VIP 们和媒体等。因为是宣传深圳复刻秀的，那国内大使登封并不难。为什么是他呢？因为这场深圳的秀是复刻洛杉矶早春秀的，而洛杉矶早春秀的国内看秀名额。是周迅带他去的，那宣传册要放早春秀的图，也只有周迅和他能登峰啊，其他人又没去洛杉矶早春秀。至于去年三次海外看秀的待遇，昨天已经爬过了，一个包背三个机场，一双鞋穿好几天，不是当季在瘦的衣服就是过季的，只有一件超级单品外套可吹。海外的认领和宣传视频图片都是和一堆人挤在一起的，就说马桶给周迅磕一个头吧。评论区看到有网友锐评：“周迅现在为啥不理他了？是不是去年不自量力踩到周头上了啊？当然不理他啦，带文盲半点儿好处没有，还被马桶骂蹭热度。原来内娱香奈儿待遇最好的就是周迅，绝望的文盲蹭周迅的热度去时装周。几部电影靠的是胡军，又是靠梁朝伟，还有靠黄渤，都是靠老戏骨挑大梁带起来的二番。总结。”忙都是蹭别人的，连《陈情令》都是靠笑站带飞的。对此，各位机智的网友们，你们又是怎么看的呢？